எல்லோருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு அனிதா புஷ்பவனம் குப்புசாமி யூடியூப் சேனலில் உங்களெல்லாம் சந்திக்கிறதுல ரொம்ப ரொம்ப மகிழ்ச்சி இன்றைக்கு இந்த பதிவில் திருமண தடைகளை நீக்கும் ஸ்வயம் வர பார்வதி மூல மந்திரம் மற்றும் பூஜை முறையை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அதற்கு முன்பாக இன்றைக்கு பிறந்த நாள் மற்றும் திருமண நாள் காண இருக்கின்ற அனைவருக்குமே என்னுடைய வாழ்த்துகள் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் நீங்கள் அனைத்து நலங்களும் வளங்களும் கிடைக்க பெற்று நீடூழி வாழணும்னு நான் இறைவன் கிட்ட பிரார்த்திக்கிறேன் இந்த காணொலியை காண்கின்ற அனைவருக்குமே இந்த நாள் இனிய நாளாக அமையட்டும் இந்த காலகட்டத்தில் மிகவும் பிரதானமாக இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைன்னு பார்த்தீங்கன்னா திருமண பிரச்சனை கால காலத்துக்கு திருமணம் செஞ்சு வைக்கணும்னு அந்த காலத்தில் பெரியவங்க சொன்னாங்க ஆனால் இன்றைக்கு வயது போன பின்னாடியும் திருமணம் ஆகாத ஆண்களும் பெண்களும் நிறைய பேர் இருக்காங்க நிறைய வரம் தேடுறாங்க அதற்குன்னு வசதிகள் நிறைய வந்துடுச்சு அன்றைக்காவது பார்த்திங்கன்னா ஒரு தரகர் இருப்பார் பொண்ணு இந்த இடத்துல இருக்குது பையன் இந்த இடத்துல இருக்குது நல்லா இருக்காங்க அப்படின்னு தரகர் மூலமாக பெண் பார்க்குறதோ இல்லை மாப்பிள்ளை பார்ப்பது மாப்பிள்ளையை பற்றி அறிந்து கொள்வதற்கு ஒரு தரகர் இடைத்தரகர் மூலமாகத்தான் தெரிஞ்சு கொண்டோம் இன்னொன்று கல்யாணம் காட்சி அப்படின்னு போகிற இடத்துல பெண்ணை பிடிச்சி போயோ பையனை பிடிச்சி போயோ திருமணம் எல்லாம் அப்போது சுலபமாக நடந்துக்கிட்டு இருந்துச்சு ஆனால் இன்றைக்கி அனைத்து வசதிகளும் இருந்தும் இப்போ மேட்ரி மணின்னு இருக்குது தரகர்கள் கூட இருக்காங்க இப்போது அதிகமாக வாய்ப்புகள் பெண்ணை பார்ப்பதற்கும் மாப்பிள்ளை பார்ப்பதற்கும் இருந்து கொண்டும் உரிய வயதில் திருமணம் ஆக மாட்டேங்குது பெண்ணையும் பையனையும் பிடிச்சிருந்தால் ஜாதகம் சரியில்லைன்னு சொல்கிறாங்க இல்லாட்டி ஜாதகத்தில் ஏதாவது கோளாறு அப்படின்னு அப்படியே வேண்டாம் தள்ளி விட்டுறது இல்லை திருமணம் வரைக்கும் போய் பேசி எல்லாம் நடந்து முடிஞ்சும் கூட அந்த திருமணம் த நடக்காமல் போகிறதுன்னு நிறையா இருக்குது அடுத்தது பெண்ணையோ பையனையோ பார்க்கும்போது ஏதாவது தடைகள் ஏற்பட்டு கொண்டு இருப்பது இது போல் உரிய வயதில் திருமணம் ஆகாமல் ஆண்களும் பெண்களும் நிறைய பேர் இருக்காங்க அதற்கு என்னென்னவோ பரிகாரம் செஞ்சு பார்க்குறாங்க ஜோதிடர்கள்கிட்ட கொண்டு போய் ஜாதகத்தை காமிக்கிறாங்க இந்த பரிகாரம் செய்யுங்க அந்த பரிகாரம் செய்யுங்க இந்த கோயிலுக்கு போங்க அந்த கோயிலுக்கு போங்க அப்படின்னு நிறைய சொல்லிட்டு அது செஞ்ச பின்னாடியும் திருமணம் ஆகாமல் இருக்கிறாங்க அதற்கு காரணங்கள் பித்ரு சாபம் குலதெய்வ சாபம் அப்புறம் ஜாதகம் சரியில்லை இது போன்ற பல விஷயங்கள் இருந்தால் கூட அது அத்தனையும் தகர்த்து எரியக்கூடிய அதிக பவர் கொண்ட அதிக வீரியம் கொண்ட ஒரு மந்திரம் இருக்கு பூஜை இருக்கு அந்த மந்திரம் என்னன்னா பார்வதி மூல மந்திரம் அந்த மந்திரம் சொல்வதற்கு சின்ன பூஜை நம்ம வீட்டிலேயே செய்து கொள்ளலாம் அதை பற்றி இன்னைக்கு பார்க்க போறோம் அதற்கு முன்னாடி இந்த ஸ்வயம் வர மூல மந்திரத்திற்கு ஏன் அவ்வளவு சக்தி இருக்கு ஏன்னா திருமணத்திற்கு ஏகப்பட்ட தடைகள் நிறைய கிரக கோளார்கள் அப்புறம் வந்து அந்த சாபம் இந்த சாபம்னு இருக்கும் பொழுதும் அனைத்து தடைகளையும் தகர்த்து எரியக்கூடிய சக்தி வந்து இந்த மந்திரத்திற்கும் இந்த பூஜைக்கும் இருக்குன்னா அப்படி என்ன விசேஷம் அப்படின்னு தெரியாதவங்க கேட்பீங்க பெரும்பாலும் தெரிந்தவர்கள் நிறைய பேர் இருக்காங்க தெரியாதவர்களுக்காக நான் சொல்கிறேன் இந்த ஸ்வயம் வர பார்வதி மூல மந்திரம் துர்வாச முனிவரால் பார்வதி தேவிக்கு கொடுக்கப்பட்டது எதுக்குன்னா பார்வதி தேவி சிவபெருமானை மணக்கிறதுக்கு தவம் இருந்தார்னு எல்லாருக்கும் தெரிந்த செய்தி அவர் சிவபெருமானை மணப்பதற்கு தவம் இருந்தார் பூஜைகள் செய்தார் அந்த பூஜையில் இந்த மூல மந்திரம் துர்வாச முனிவரால் பார்வதி தேவிக்கு கொடுக்கப்பட்டது இந்த மந்திரத்தை சொல்லிட்டு வாங்க சிவபெருமானை தாங்கள் மணக்க இருக்கக்கூடிய தடைகள் அனைத்துமே தகர்க்கப்படும் என்ற துர்வாச முனிவர் பார்வதி தேவிக்கு இந்த மந்திரத்தை கொடுத்து பார்வதி தேவியார் இந்த மந்திரங்களை சொல்லி தன் திருமணத்திற்கு தடையாக இருந்த தடைகளை எல்லாம் தகர்த்து எரிந்து சிவபெருமானை மணந்தார் என்று புராண கதைகள் சொல்லுது அதனால தான் ஒரு தேவியே ஒரு தாயே ஒரு பராசக்தியே இந்த உலகத்தை காத்து ரட்சிக்கின்ற லோக மாத்தாவுக்கே திருமண தடை இருந்திருக்குன்னா நம்ம எல்லாம் எம்மாத்திரம் அதனால திருமணத்திற்கு தடையாக இருந்த தடைகளை எல்லாம் அகற்றுவதற்காக பார்வதி தேவி பிரயோகித்த இந்த மந்திரத்தை நம்ம சொன்னோமே ஆனால் எப்பேற்பட்ட தடைகளும் அகலும் அதனால தான் இப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் இன்னொன்று எல்லாத்துக்கும் முதன்மையான சக்தி வாய்ந்த மந்திரம்னு சொல்லப்படுவது காயத்ரி மந்திரம் இல்லையா அந்த காயத்ரி மந்திரத்திற்கு நிகரானது இந்த ஸ்வயம்வரம் பார்வதி மூல மந்திரம் காயத்ரி மந்திரத்திற்கு இருபத்தி நான்கு அக்ஷரங்கள் இருக்கு இந்த ஸ்வயம்வரம் பார்வதி மூல மந்திரத்திற்கு நாற்பத்தி எட்டு அக்ஷரங்கள் இருக்கு இந்த மந்திரம் 
சமஸ்கிருதத்தில் இருக்குது இப்போ நிறைய பேர் சமஸ்கிருத மந்திரம்னாலே பயப்படுறீங்க இல்லை தமிழில் இருந்தால் சொல்லுங்களேன் அப்படின்னு இந்த பார்வதி தேவிக்கு மந்திரம் சொல்லும் பொழுது ஆரம்பத்தில் நமக்கு சின்ன சின்ன தவறுகள் வரும் முடிஞ்சளவு நீங்கள் அக்ஷரம் பிசகாமல் அது சரியாக சொல்ல பாருங்கள் இந்த ஸ்வயம்வரம் பார்வதி மூல மந்திரம்னு நீங்கள் யூடியூப்பில் போட்டாலோ இல்லை எங்கேயாவது தேடினீங்கன்னா அது ஆடியோவாகவே கிடைக்கும் அது போட்டு போட்டு கேட்டு பழகிக்கோங்க இப்போ நான் சொல்லுவேன் இல்லை அதையும் நீங்கள் அந்த அக்ஷரம் எப்படி உச்சரிக்கணும் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க பிறகு பூஜையை தொடங்குங்க இன்னொன்று சொல்கிறேன் அன்னை பார்வதி தேவி நம்முடைய துயரை துடைக்கக்கூடியவள் நம்ம எல்லாம் பிள்ளையாக நினைக்கக்கூடியவள் நம்முடைய கஷ்டங்களை தீர்க்கக்கூடியவர் நம்மளையெல்லாம் குழந்தையாக நினச்சிக்கிட்டு இருக்காங்க அதனால குழந்தை தவறு செய்தால் எந்த தாயும் தவறாக நினைக்க மாட்டார்கள் ஆரம்ப காலகட்டத்தில் இந்த மந்திரத்தை சொல்ல ஆரம்பிக்கும் பொழுது சின்ன அக்ஷர விசகள் எல்லாம் ஏற்படக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கு அதை நீங்கள் வந்து பயந்துக்கிட்டு சொல்லாதீங்க தப்பாயிருமோ தப்பாயிருமோ அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு சொல்லாதீங்க காலப்போக்கில் எல்லாமே சரியாயிரும் இன்னொன்று அந்த தாய் அறிவாள் நம்ம பிள்ளைக்கு என்ன வரும் என்ன வராது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதை மன்னித்து ஏற்றுக்கொள்வாள் அதனால் நீங்கள் பயப்படாமல் இந்த மந்திரத்தை தாராளமாக சொல்லலாம் இன்னொன்னே இந்த மந்திரம் சொல்வதற்கு யாராவது குரு எடுத்து சொல்லணுமா அவர்கள் சொல்லித்தான் நம்ம பெற்றுக்கொள்ளணுமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இது அந்த காலத்தில் சொல்லப்பட்டது அந்த காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் குரு ரொம்ப தூரத்தில் இருப்பார் படிக்கணும்னா மாணாக்கர்கள் எல்லாம் ரொம்ப தூரம் தேடி போய் குருக்குலமாக ஏன்னா பக்கத்தில் இருந்துச்சுன்னா போய் படிக்கலாம் குருக்குல கல்வி கற்றுக்கொண்டு வந்தார்கள் வேற எந்த வழியும் கிடையாது அங்க போய் தான் கத்துக்கணும் ரொம்ப சில ஆசிரியர்கள் மட்டும் தான் இருந்தாங்க குரு மட்டும் தான் இருந்தாங்க ஆனா இன்றைய காலகட்டத்தில் நமக்கு ஆடியோ நிறைய ஆடியோ இருக்கு சுத்த அக்ஷரத்தோட பிசகாமல் நிறைய பேர் பாடியிருக்காங்க அதையெல்லாம் கேட்டுக்கலாம் இப்போ நான் சொல்கிறேன்ல அது கூட கேட்டுக்கலாம் அக்ஷரம் பிசகாமல் யார் சொல்லித்தர்றாங்களோ அதை கேட்டு நீங்கள் சொல்லலாம் அதனால் பயப்படாமல் நீங்கள் இந்த மந்திரத்தை பூஜை செய்யும் பொழுது சொல்லிட்டு வாங்க இந்த பூஜையை செய்வதற்கு சிவபெருமான் பார்வதி தேவியார் இருவரும் இணைந்து இருக்கக்கூடிய படத்தை எடுத்துக்கோங்க அர்த்தநாரீஸ்வரர் கோலத்தில் இருந்தாலும் சரி இருவரும் இணைந்து இருந்தாலும் சரி இந்த படத்தை எடுத்துகிட்டு அதை தூய்மைப்படுத்திக்கோங்க அதில் சந்தனா குங்குமோ இல்லை மஞ்ச குங்குமோ வச்சுக்கோங்க ஒரு மனைப்பலகை எடுத்துக்கிட்டு அதில் கோலம் போட்டு ஒரு துணி விரித்து சிகப்பு துணி இல்லை மஞ்சள் பச்சை இந்த துணியை விரித்து கொண்டு சுவாமி படத்தை வச்சுருங்க பூஜைக்குரிய பொருள்களும் ரொம்ப எளிமையானது தான் ஊதுபத்தி சாம்பிராணி வெத்தலை பாக்கு இருக்கணும் நைவேத்தியமாக பாலில் சக்கரை போட்டு வைக்கலாம் நாட்டு சக்கரை போட்டு வைக்கலாம் இல்லைன்னா கற்கண்டு இல்லை ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் வைக்கலாம் அப்படி இல்லை நாங்கள் சக்கரை பொங்கல் செய்கிறோம் அப்படின்னு நினைக்கிறோம் முதல் நாள் பூஜை துவக்கக்கூடிய முதல் நாள் சக்கர பொங்கலும் செஞ்சுக்கலாம் தினமுமே செய்ய முடியாது ஏன்னா இந்த பூஜை கிட்டத்தட்ட நூற்றி எட்டு நாள்கள் சொல்லணும் எல்லா பூஜையும் நாற்பத்தி எட்டு நாள்கள் இந்த பூஜை மட்டும் நூற்றி எட்டு நாள்கள் சொல்லணும் அதனால முதல் நாள் நீங்க வந்து சக்கர பொங்கல் அந்த மாதிரி செஞ்சுக்கோங்க இல்லை தினமுமே நாங்கள் ஏதாவது சமைச்சு வைக்கணும்னு நினைக்கிறவங்க பூண்டு வெங்காயம் இல்லாமல் இருக்கக்கூடிய உணவு பதார்த்தங்கள் எதுவாக இருந்தாலும் வைக்கலாம் இப்படி பூஜை செய்யும் பொழுது தேங்காய் உடைக்கணுமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஆரம்பம் மட்டும் தேங்காய் உடைச்சிருங்க பிள்ளையாருக்காக எந்த பூஜை தொடங்குவதற்கு முன்பாகவும் பிள்ளையாருக்கு அதாவது கணபதி ஸ்லோகம் தமிழாக இருந்தாலும் சரி நீங்கள் சமஸ்கிருதமாக இருந்தாலும் சரி எல்லாருக்கும் பிள்ளையார் ஸ்லோகம் தெரியும் அதை சொல்லி குலதெய்வத்தை வணங்கிய பின்னாடி என்னுடைய பூஜை வெற்றிகரமாக அமைய வேண்டும் எந்த தடங்களும் வரக்கூடாது திருமண தடைகள் நீக்குவதற்கு நீங்களும் உதவி புரிய வேண்டும்னு வேண்டிக்கிட்டு அப்புறம் இந்த பூஜையை தொடங்குங்க இந்த பூஜை ஆரம்பிக்க வேண்டிய நாள் திங்கள் செவ்வாய் வெள்ளி அம்பாளுக்குரிய நாள்கள் இல்லையா செவ்வாய் வெள்ளி திங்கட்கிழமை சிவபெருமானுக்கு உரியது அன்னைக்கும் உரியது தான் ஏன்னா திங்கள் நாளே அன்னை தான் அதனால் இந்த மூன்று நாள்களில் எந்த நாள் சௌகரியமாக இருக்கோ அந்த நாளில் இந்த பூஜையை துவங்கி கொள்ளுங்க இப்போ இந்த பூஜை துவங்கக்கூடிய நேரம் எது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா காலையில் பிரம்ம முகூர்த்த நேரமாக இருக்கலாம் அல்லது மாலையில் உங்களுக்கு இந்த ஆறு மணிக்கு மேலே உங்களுக்கு சௌகரியப்படுற நேரத்தில் அதுவும் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப நேரம் பண்ணிடாதீங்க ஒரு ஒம்பது எட்டு மணிக்கெல்லாம் முடிக்க பாருங்கள் ஆறு மணிக்கு மேலே இல்லை உங்களுடைய வேலையெல்லாம் முடிச்சுட்டு எப்போ நீங்கள் நினைக்கிறீங்களோ அந்த விளக்கு வைத்த பின்னாடி இந்த பூஜையை துவங்கலாம் ஆனால் பூஜையை முதல் நாள் எப்போ துவக்குறீங்களோ அதே நேரத்தை கடைபிடித்து வாருங்கள் இப்போ நிறைய பேர் கேட்குறீங்க பிரம்ம முகூர்த்த நேரத்தை தவிர்த்து அதிகாலையில் அவ்வளோ நேரம் எங்களுக்கு எந்திரிக்க முடியல அவ்வளோ சீக்கிரத்தில் அதனால் அதை தவிர்த்தோமே ஆனால் வேறு ஏதாவது நேரம் சொல்லுங்கள் கா
ஒரு நேரத்தை நீங்கள் ஆரம்பிச்சிங்கன்னா அதே நேரத்தை தொடர்ந்து செய்யணும் காலை நேரமாகட்டும் மாலை நேரமாகட்டும் மாலை நேரங்களில் நம்ம விளக்கு வச்சுரும் இல்லையா அந்த பிரதோஷ காலம்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அந்த நேரத்துக்கு பிறகு நீங்கள் ஒரே நேரத்தை கடைபிடித்து நூற்றி எட்டு நாளும் ஒரே நேரமாக இருந்து பார்த்து செஞ்சுக்கோங்க அடுத்தது இன்னொன்று முக்கியமாக இதில் சொல்லிடுறேன் ஆண்களும் இது செய்யலாமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கிடையாது இது பெண்களுக்கான பூஜை பெண்களுடைய திருமணத்திலே தடை ஏற்படுகிறவர்கள் பெண்கள் செஞ்சுக்கோங்க ஆண்களுக்குன்னு தனியாக ஒரு பூஜை இருக்குது அது நான் தனியாக சொல்கிறேன் அடுத்த பதிவில் சொல்கிறேன் ஏற்கனவே நீங்கள்லாம் சொல்லிகிட்டு இருக்கீங்க எல்லா லேடிஸ்க்காக தான் நீங்கள் சொல்லிகிட்டு இருக்கீங்க எங்களை கண்டுக்கவே மாட்டேங்கிறீங்க எங்களுக்கும் சொல்லுங்கள் அப்படின்னு அதனால் ஆண்களுக்கு வேறு பூஜை இது பெண்களுக்கான பூஜை ஏன்னா பார்வதி தேவி அவங்க செஞ்சுருக்காங்க இல்லையா சிவபெருமானை மணக்கிறதுக்கு அதனால் பெண்கள் செய்யணும் அடுத்தது இன்னொரு கேள்வி கேட்பீங்க என்னுடைய மகளுக்கு நேரம் கிடையாது அவ செய்ய மாட்டா பூஜை அவளுக்கு திருமண தடை ஏற்பட்டுக்கிட்டே இருக்கு அம்மா நானு செய்யலாமா அப்படின்னு கேட்பீங்க யாருக்கு கல்யாணம் ஆகலையோ அவங்க செஞ்சாங்கன்னா தான் ரொம்ப ரொம்ப விசேஷம் பார்வதி தேவியார் அவருக்கு இருந்த தடையை நீக்குவதற்காக அவர் தான் பூஜை செஞ்சாங்க இல்லையா நமக்கு பசிச்சா நம்ம தான் சாப்பிடணும் அதனால திருமணம் ஆகாத பெண்கள் திருமணம் தடைபட்டு கொண்டே போயிருக்கு என்று நினைக்கக்கூடிய பெண்கள் இந்த பூஜையை அவர்களாக செய்தால்தான் பலன் கிடைக்கும் அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அப்படியே இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னு போட்டு வச்சுக்கோங்க மனசுல இது கொஞ்சம் நேரம் தான் எடுக்கும் அதனால காலையிலையும் மாலையிலையும் உங்களுக்கு வசதி படுகின்ற நேரத்தில் இந்த பூஜையை செஞ்சுக்கோங்க நமக்கு கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே ஏற்பாடு செஞ்சு இந்த மந்திரங்கள் சொல்லி முடிக்கிறதுக்கு ஒரு ஒரு மணி நேரத்துக்குள்ளே முடிஞ்சிடும் நம்முடைய வாழ்க்கையில் எத்தனையோ நேரத்தை வீணாக செலவு செய்கிறோம் இது நம் வாழ்க்கையை தரக்கூடிய பூஜை இல்லையா அதனால் நம்ம ஒரு மணி நேரம் செலவு பண்ணோம்னு வைங்களேன் நம்முடைய வாழ்க்கை நல்லா இருக்கும் இதில் இன்னொன்றும் சொல்லிடுறேன் ஒவ்வொரு பெண்ணும் நினைப்பாங்கல்ல எனக்கு அமையக்கூடிய கணவர் நல்லவராக இருக்கணும் என்ன கடைசி வரைக்கும் நல்லபடியாக பார்த்துக்கணும் பூ போல வச்சுக்கணும் அப்படின்லாம் நினைப்போம் இல்லையா அது போல் நல்ல கணவராக கிடைப்பார் அடுத்தது இந்த பூஜையை யாரெல்லாம் செய்யலாம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கணவன் மனைவி ஒற்றுமையாக இருக்கணும்னு நினை அவங்க எல்லாரும் இந்த பூஜையை செய்யலாம் இந்த பூஜையை செய்வதற்கு வயது வரம்பெல்லாம் கிடையாது வயசானவங்க கூட சிலர் நினைக்கலாம் நாங்களும் நல்லா அந்யோன்யமா இருக்கணும் நினைக்கிறோம் அப்படி நினைக்கிறவங்க எல்லாம் கூட செய்யலாம் பிரிந்து இருக்கக்கூடிய கணவன் மனைவி கோர்ட்ல பிரச்சனை நடந்துட்டு இருக்கு அதாவது கேஸ் போய்கிட்டு இருக்கு பிரியறதுக்கு அப்படின்னு நினைக்கக்கூடியவர்கள் அப்புறம் கருத்து வேறுபட்டு வாழ்ந்து கொண்டிருப்பவர்கள் அனைவருமே இந்த பூஜையை செய்தார்களே ஆனால் அவர்களுக்கு நல்ல மாற்றம் தெரியும் வாழ்க்கை ரொம்ப நல்லா இருக்கும் கணவர் தாங்கோ தாங்கும் தாங்குவாங்க மனதிற்கு ஏற்றார் போல நடப்பாங்க அதாவது பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்குள்ள ஒற்றுமை அந்யோன்யம் எல்லாம் பெருகும் அடுத்தது இந்த பூஜையை மேற்கொள்கிறவர்கள் விரதம் இருக்கணுமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா தேவை கிடையாது ஏன்னா தொடர்ந்து நூற்றி எட்டு நாள்கள் செய்யக்கூடிய பூஜை நூற்றி எட்டு நாள்லாம் சாப்பிடாம இருக்க முடியாது இல்லையா அதனால விரதம் தேவை கிடையாது அப்புறம் ரொம்ப முக்கியமாக சில கேள்விகள் எத்தனை முறை சொன்னாலும் கேட்டுக்கிட்டே இருப்பீங்க பீரியட்ஸ் வந்தால் என்ன பண்ணுறது இல்லை பெரிய காரியம் போனால் என்ன பண்ணுறது அந்த மாதிரிலாம் கேட்பீங்க நீங்கள் பீரியட்ஸ் வந்துச்சுன்னா விட்டுருங்க இப்போ பத்து நாள் செஞ்சிங்கன்னா பதினோராவது நாள் பீரியட்ஸ் வந்துச்சுன்னு வைங்களேன் அந்த அஞ்சு நாள் பூஜையை செய்யாதீங்க அந்த அஞ்சு நாள் முடிஞ்ச பின்னாடி நீங்கள் பதினொன்றாவது நாள் பன்னெண்டாவது நாள் அப்படின்னு பூஜை கணக்கு எடுத்து செஞ்சுக்கிட்டு போங்க தொடர்ந்து பெரிய காரியத்திற்கெல்லாம் போக வேண்டியது இருந்துச்சுன்னா அன்றைக்கு பூஜை செய்ய வேண்டாம் நெருங்கிய ரத்த சொந்தமாக இருந்தால் உங்கள் குடும்ப வழக்கப்படி எத்தனை நாளைக்கு பூஜை செய்யக்கூடாதோ அதெல்லாம் செய்யாமல் இருங்க சரி இப்போ ஸ்வயம்வர பார்வதி மூல மந்திரத்தை நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் கேட்டுக்கோங்க ஓம் ஹ்ரீம் யோகினீம் யோகினி யோகேஸ்வரி யோக பயங்கரி சகலஸ்தாவர ஜங்கமஷ்ய முக ஹிருதயம் மமவசம் ஆகர்ஷ ஆகர்ஷாய நமக இன்னொரு முறை சொல்கிறேன் அந்த உச்சரிப்பு மட்டும் பார்த்துக்கோங்க அந்த ஹிரீம் ஹ்ரீம்னு வந்தால் ஹ்ரீம் தான் சொல்லணும் பயங்கரி அதுதான் சமஸ்கிருதத்தில் பயங்கரி தமிழில் சொல்லலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை பயங்கரி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சமஸ்திர சமஸ்கிருதத்தில் அந்த தாத்தா அதெல்லாம் மட்டும் கொஞ்சம் இன்னொரு முறை பார்த்துக்கோங்க ஓம் ஹ்ரீம் யோகினீம் யோகினி யோகேஸ்வரி யோக பயங்கரி சகலஸ்தாவர ஜங்கமஷ்ய முக ஹிருதயம் மமவசம் ஆகர்ஷ ஆகர்ஷாய நமக 
சிலர் நினைக்கலாம் மந்திரம் கொஞ்சம் பெருசாக இருக்குது எங்களுக்கு வாயில் நுழையுமோ நுழையாதோன்னு நான் மொதவே சொன்னது போல் நீங்கள் சொல்லி சொல்லி ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கோங்க அதற்கு பின்னாடி நீங்கள் ஒவ்வொரு நாளுமே நூற்றி எட்டு முறை இந்த மந்திரம் குறைந்தபட்சம் சொல்லணும் ஆனால் சொல்லப்பட்டது என்ன தெரியுமா ஆயிரத்தி எட்டு முறை சொல்லணும்னு ஆயிரத்தி எட்டு முறை சொல்லணும்னா ஆரம்ப காலகட்டத்தில் குறைந்தது இரண்டு மணி நேரம் நமக்கு ஆகும் அதனால் நூற்றி எட்டு முறை நீங்கள் சொல்லி சொல்லி பழகிட்டு உங்களுக்கு பழக்கமாயிடுச்சின்னு வைங்களேன் ஆயிரத்தி எட்டு முறை சொல்ல முடியும்னு நினச்சிங்கன்னா சொல்லுங்க ஏன்னா இந்த மந்திரம் சொல்ல சொல்ல நமக்கு எண்ணிக்கை கூடுதல் ஆக ஆக நம்முடைய எண்ணங்கள் சீக்கிரம் பலிதமாகும் நமக்கு கொஞ்சம் தள்ளி போகிற திருமண வாய்ப்பு பார்த்திங்கன்னா சீக்கிரத்தில் அமையும் இல்லையா நல்ல மாப்பிள்ளை கிடைக்கணும் இல்லையா அதனால் நீங்கள் இதை சொல்லிக்கிட்டு வாங்க சிலர் நினைக்கலாம் இதை விட்டால் ஆப்ஷன் கிடையாதான்னு இது அதிக சக்தி வாய்ந்த மந்திரம் அதனால தான் எப்பேற்பட்ட திருமண தடைகளையும் நீக்கும் என்பதற்காக ஸ்வயம்வர பார்வதி மூல மந்திரம் இந்த பதிவில் நம்ம பார்த்துருக்கோம் இது செஞ்சு விட்டு வாங்க கட்டாயம் உங்களுக்கு பழகிரும் இன்னொன்று நல்ல வரன் கிடைக்கணும் இல்லையா செஞ்சு விட்டு வாங்க ஆண்களுக்கெல்லாம் இன்னொரு பூஜையை நான் சொல்கிறேன் அதுவும் ரொம்ப சக்தி வாய்ந்தது சரி இந்த பதிவை முடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி விஹா டாட் ஆன்லைன் பற்றி சொல்லணும் தினமும் கேட்குறோமா மேடம் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு நான் ஒன்று சொல்லிடுறேன் பொருள் வாங்கக்கூடியவர்கள் வாங்கியவர்கள் அதை பற்றி அப்டேட்ஸ் வேணும்னு நினைப்பாங்க இல்லையா அவர்களுக்காக சொல்கிறது தினமும் சொல்கிறீங்களே அப்படின்னு அலுப்பு ஏற்படுகிறவர்கள் என்ன பண்ணுங்க இந்த பதிவு முடித்த உடனே நீங்கள் பார்க்காதீங்க நான் அதனால தான் கடைசியில் சொல்கிறேன் வேணுங்கிறவங்க பார்க்கட்டும் வேண்டாதவர்கள் விட்டுணுங்கிறக்காக கடைசியில் சொல்கிறேன் புதிதாக பார்க்கக்கூடியவர்களுக்காகவும் சொல்கிறேன் விஹா டாட் ஆன்லைன்றது எங்களுடைய ஆன்லைன் ஷாப் அதில் நிறைய பொருள்கள் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கும் அதை நீங்கள் போய் பார்க்கணுன்னா கூகுள்க்கு போங்க டபிள்யூ 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 டாட் விஐஹெச்ஏ விஹா டாட் ஆன்லைன் அப்படின்னு டெக்ஸ்ட் பண்ணுங்கள் எங்களுடைய வெப்சைட் ஓப்பன் ஆகும் அதில் மிஸ்ஸஸ் அனிதா குப்புசாமிஸ் விஹா டாட் ஆன்லைன் அப்படின்னு இருக்கும் அதில் உங்களுக்கு வேண்டிய பொருள்களை தேடுங்க நிறைய ருத்ராட்சம் நிறைய பூஜை பொருள்கள் இருக்குது நிறைய சாரீஸ் இருக்குது ஜுவல்லரிஸ் இருக்குது அதிலும் குறிப்பாக சொல்லணும்னா என்னுடைய சோப்ஸ் எல்லாம் நல்ல ரிசல்ட் கிடைக்கும் ஆர்கானிக் அத்தனையுமே ஆர்கானிக் கெமிக்கல்ஸ் இல்லாமல் செய்கிறேன் என்னுடைய பியூட்டி ப்ராடக்ட்ஸ் அத்தனையுமே எக்ஸலண்ட் ரிசல்ட்ஸ்ன்னு வாங்கிட்டு பயன்படுத்துகிறவங்களுக்கு தெரியும் அதனால் நீங்கள் வாங்கி பாருங்கள் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் பிம்பிள்ஸ் இருக்கிறவங்களுக்கெல்லாம் பிம்பிள் பேக் பவுடர்லாம் யூஸ் பண்ணி பாருங்கள் நல்லாயிருக்கும் அற்புதமாக இருக்கும் வைட்டனிங் சோப் எல்லாம் நல்ல நிறத்தை கூட்டி கொடுக்கும் பூஜை பொருள்களை பற்றி சொல்லணும்னா அதிகம் சக்தி வாய்ந்த பொருள்கள் நம்மக்கிட்ட இருக்குது உங்களுடைய வீகா பொருள்கள் எல்லாம் வேறு கடைகளில் வாங்க முடியாதா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எங்கேயுமே கிடைக்காது ஒரே இடம் கிடைக்கக்கூடிய இடம்னு பார்த்தீங்கன்னா வெப்சைட் மூலமாக நீங்கள் ஆர்டர் பண்ணி தான் வாங்கணும் ஃபோன் மூலமாக ஆர்டர் எடுத்துக்கிறது கிடையாது அக்கௌண்ட் நம்பர் தாங்க பணம் போடுறோம் நீங்கள் பொருள் அனுப்பி வைங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அதுவும் கிடையாது சிஓடியும் கிடையாது அதனால் நீங்கள் நம்முடைய விஹா டாட் ஆன்லைனில் தான் ஆர்டர் போட முடியும் விஹா டாட் ஆன்லைன் ஸ்பெல்லிங் எல்லாம் நம்ம தம்னையில் இருக்குது டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் இருக்குது எதுக்காக இவ்வளவு சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன்னா இத்தனை சொன்ன பின்னாடியும் சிலர் கேட்டுக்கிட்டு இருக்கீங்க அதனால தான் இன்னொன்று ப்ராடக்ட் டீட்டெயில்ஸ் ஏதாவது தேவைப்பட்டுனா ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்கு இல்லையா அதுக்கு கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க வெப்சைட்லேயே கமெண்ட் பண்ணலாம் பதில்கள் அங்கேயே தரப்படும் வாட்ஸ்அப்பில் கஸ்டமர் கேர் வாட்ஸ்அப்பில் நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா அவங்களுக்கு பதில் சொல்ல தெரியாது அப்புறம் பொருள்கள் நேரில் வாங்கணும்னு நினைக்கிறவங்க வெப்சைட்லேயே அட்ரஸ் இருக்கு அதை பார்த்து நேரில் கூட வந்து வாங்கலாம் சரி இத்தனை டீட்டெயில் சொல்லிட்டு இனி சந்தேகம் வராதுன்னு நினைக்கிறேன் மீண்டும் அடுத்த பதிவில் வேற ஒரு நல்ல தலைப்போடு உங்களை எல்லாம் சீக்கிரத்தில் சந்திக்கிறேன் அது நன்றி வணக்கம்